iglesia recién nacida. Girando y girando empezó a tomar forma. El grupo se convirtió en un disco. A medida que giraba, la galaxia se aplastó hasta formar una capa de estrellas proporcionalmente más delgada que cualquier corteza que pudiéramos crear. Así fue como nuestra galaxia adquirió su forma. Y así fue como ocupó su lugar entre los 10.000 millones de galaxias del mundo visible. Las galaxias son un zoo. Las hay grandes, gordas, pequeñas, delgadas, distorsionadas, un choque de trenes. La Vía Láctea es extremadamente delgada. No es algo extraño, pero es muy delgada. Tiene una forma más abultada en el medio. Es un abultamiento central y parece como un huevo frito, solo que es más fina. Y cuando hablo de grosor, me refiero a la distribución de estrellas dentro. Es como una fuente, y da vueltas. Tiene una estructura de espiral. Si pudiésemos ver la Vía Láctea desde lejos, la veríamos así. Una enorme unión de soles girando alrededor del centro. Tan inmensa que un rayo de luz necesita 100.000 años para cruzarla. Aún así, para los astrónomos es algo parecido a un hogar. Una ciudad, con sus barrios y su bullicioso centro. Nuestro diminuto sistema solar está a las afueras. Vivimos en los barrios exteriores de la galaxia, no en el centro, donde la densidad de la población es muy alta. Vivimos a unos dos tercios de camino desde el centro del disco. Hay regiones donde están naciendo estrellas, donde están muriendo estrellas. Es un conjunto de vecindarios bastante rico. Donde nosotros estamos una estrella tarda 300 millones de años en orbitar la Vía Láctea. Pero a medida que te acercas al centro aumenta la velocidad. A medida que te acercas al centro de la galaxia las estrellas están más juntas. Los edificios están cada vez más juntos y habláramos de una ciudad, el centro de la ciudad comparado con los barrios. Aumenta la fuerza de los campos magnéticos. Los vientos que crean las estrellas son más fuertes. Todo va mucho más... deprisa. En el abultamiento central la galaxia es más caótica. Las estrellas orbitan erráticamente, viviendo y muriendo a gran velocidad. Aquí, entre nubes de gas y radiación, seguramente no hay vida. Las explosiones que tienen lugar, el choque de sistemas que se produce, el hecho de tener gravedad, mareas de gravedad que desgranan los cúmulos de estrellas, intenten imaginar cómo sería, sería una gran llama de luz. En el centro galáctico hay más cosas además de las intersecciones continuas. En el núcleo, escondido en un sudario de polvo y luz cegadora, asoma un objeto titánico. No es una estrella, sino un auténtico monstruo cósmico. Nadie sabe exactamente cómo llegó allí, o las dimensiones reales de su energía gravitatoria. Pero una cosa es segura. Algún día determinará el destino de la galaxia. Encima del volcán Mauna Kea de Hawái, un grupo de científicos está estudiando algo extraño en el centro de la galaxia. El comportamiento anómalo de un grupo de grandes estrellas, muy unidas unas a otras. Es una buena imagen. Estas estrellas están acelerando vertiginosamente, disparadas a velocidades fantásticas. Estas estrellas se mueven a 500 millones de kilómetros por hora. Estas velocidades son tan... son más altas de lo que podemos comprender. 
Solo hay una cosa que puede ser responsable de este movimiento inusual. La fuerza de la gravedad primigenia. Es la fuerza que creó nuestro sistema solar. Y también creó reinos tan oscuros y misteriosos que están más allá de nuestra imaginación. En la Tierra la gravedad es una fuerza familiar, la que mantiene nuestros pies en el suelo. Nadie lo sabe tan bien como Joe Kittinger. Desde 1949, este hombre de pañuelo rojo se ha forjado un lugar en el cielo, desafiando la gravedad y estableciendo un récord de velocidad tras otro. Antes de que hubiera astronautas, Kittinger formaba parte de las fuerzas aéreas y estudiaba los efectos de la altitud en el cuerpo humano. A los 32 años se le escogió para una peligrosa misión. Intentas anticipar todo lo que pueda ocurrir. Te entrenas para todas las emergencias, pero siempre hay un elemento desconocido. Si el traje presurizado falla, te mueres rápidamente. Si el sistema de estabilización no funciona, también tienes muchas posibilidades de morir. Ese día, el 6 de agosto de 1960, el trabajo de Kittinger consistía en elevarse hasta la estratosfera. Tres horas después del despegue, este globo por fin alcanzó la marca de 30.500 metros. Kittinger se convirtió en el primer ser humano que miró a la Tierra desde esa altura. Tenía que hacer 46 cosas diferentes antes de saltar. Lo último era ponerme de pie, rezar una oración y apretar un botón que accionaba las cámaras y después saltar fuera. Y entonces saltó al vacío. Kittinger realizó una caída libre de 32 kilómetros. Cuatro minutos y medio de adrenalina pura. El mayor salto en paracaídas que se ha realizado. Empujado por la gravedad, se convirtió en el primer hombre en acelerar más allá de la velocidad del sonido sin un vehículo. La gravedad es la atracción de dos cuerpos en el espacio. En este caso, Joe a 86 kilos y la Tierra a 6.000 millones de billones de toneladas. Según estaban las cosas, el viaje de vuelta de Joe fue suave. Pero en el espacio, la gravedad puede ser mucho mayor. Albert Einstein una vez imaginó la clase de objetos con una gravedad tan intensa que nada, ni siquiera la luz, escapaba de su atracción. Los llamó estrellas oscuras. Pero enfatizó que la naturaleza nunca podría ser tan extraña como su teoría. Al final, resultó que sus peores imaginaciones eran exactas. Hay un tipo de estrella que se hace tan pesada que se colapsa hacia adentro y luego explota. La masa de muchos soles es absorbida por un punto diminuto, un terrible vórtice oscuro, un agujero negro. Los agujeros negros son sitios en los que la gravedad se ha convertido en algo negativo. Si te cayeras en un agujero negro, la gravedad sería tan fuerte y los cambios tan rápidos que va a haber un momento cuando te sumerjas en que tus pies serán empujados hacia el agujero negro más rápido que la cabeza. ¡No! 
Al final te romperás en dos pedazos. Las fuerzas motrices te 